Aprovechando sus vacaciones de invierno, un grupo de voluntarios estudiantes pertenecientes a la Fundación Techo llegaron a nuestra comuna con el objetivo de levantar siete nuevas viviendas progresivas, mejorando las condiciones de vida de igual número de familias que fueron seleccionadas previamente en un trabajo de investigación, evaluando su estado socioeconómico y la calidad de sus viviendas, proceso apoyado desde el municipio por la Oficina de Vivienda. Con la demanda de, de vivienda que ellos tenían, eh, nosotros teníamos un listado con el que trabajamos en conjunto con la gente de techo, lo, los coordinadores que vinieron eh, un mes antes, revisaron los casos y estimamos conveniente entregarle la ayuda a estas familias que en realidad eran las más vulnerables y necesitaban una solución habitacional para ellos. Los jóvenes provenientes de Santiago y Osorno llegaron a Empedreado el día sábado 15 de julio, comenzando los trabajos de construcción al día siguiente, viviendas de 24 metros cuadrados que permitirán mejorar las condiciones de vida y pasar un invierno en un lugar más digno a estas siete familias beneficiadas. Por ejemplo, a mí me indigna, me indigna que haya gente que viva en estas condiciones mientras yo estoy en mi casa calientita y pueda eh, disfrutando de un invierno, por decirlo así, mientras ellos se pasan de frío, porque yo no me puedo pasar de frío y ayudar a que después no sigan pasando frío. Me gusta como la idea de que pueda ayudarlos a, a superar cosas que no deberían ser. Primero ha sido bastante significante, especial, eh, ya que to todas las construcciones son muy especiales, pero sobre todo esta, ya que hemos encontrado casos muy, pero muy particulares que reflejan la realidad chilena que se encuentra en Chile a lo largo de todo nuestro territorio y a nivel latinoamericano. Ha sido una semana muy linda, con gente muy, muy cariñosa, eh, muy motivada, que quiere salir adelante, que quieren apoyar a Donaldo, a, la, a quien estamos construyendo la casa, la que se encuentra aquí al fondo, y nos sentimos muy acogidos por él y por la gente de Empedrado que nos ha hecho sentir súper bien. Y además estamos aquí para que se den cuenta que también que en un pueblo tan chico como es Empedrado, que está escondido dentro de, de un parque económico forestal, existe aún pobreza y se ve muy evidenciada y no es el único caso. Estas viviendas construidas de material impermeable, evitando tanto el frío en invierno como el calor en verano, cuentan también con la posibilidad de ampliación y se transforman en una solución rápida para que las familias puedan tener un nuevo comienzo a la espera, en algunos casos, de la llegada de su vivienda definitiva. Estoy contento por el lado de mi familia, por las personas que me están ayudando y dando este paso a seguir. Bueno, ha sido una semana de trabajo, ¿cómo se han comportado los, los muchachos que vienen a colaborar en esta reconstrucción? ¿Cómo ha sido la relación con ellos? ¿Cómo ha sido el trabajo? Bien, excelente, nada que decir de ellos. Se han portado un 7, trabajando aquí todos los días duros. Y yo igual le echo una manito cuando estoy desocupado. Oye, bueno, y ahora vamos va a contar con un espacio más amplio, más cómodo, bien abrigadito también para la familia. Sí, bueno, obvio. Pura eh, abrigadita la casita, pura pluma ahí por, para el verano está fresquecita y por el invierno calentita. Un trabajo en equipo, solidario, un voluntariado que tiene como misión construir un nuevo espacio, una habitación más digna, pero que también se transforma en un apoyo emocional, social. Jóvenes que trabajan con amor y que dedican tiempo a estas familias necesitadas, construyendo más que su nueva casa, construyendo nuevos desafíos y nuevos sueños.